بسمعاب وولد ومن فسكدوس احدو املاك امين يا تودداچو بلول املاكاچن صغانا مرت يا غيتاچن يا مرايتاچن يا يسوع كريستوسن قدس ونجيل كنيا غار يتكافلاچو بياللاچو بت قدسنا حياو يهونو املاك يمتاكبرو صغاو بتبب بايمرو حلو يبزالاچو بمالت በማቴዎስ ምዕራፍ 15 ቅጥር 1 እስከ 20 ተጽፎ በመናገኘውና ለተከታታይ 3 ጊዜያት የተካፈልነውን ቀጣይ ክፍል ዛሬ የምና ይሆናል አነባውallowed በዚያን ጊዜ ጻፎችና ፈሪሳውያን ከኢየሩሳሌም ወደ ኢየሱስ ቀረቡና ደቀ መዛሙርት ስለምን የሽማግሌዎችን ወግ ይተላለፋሉ። እንጀራ ሲበሉ እጃቸውን አይታጠቡምና አሉት። እርሱ መልሶ እንዲሃላቸው እናንተ ስለወጋችሁ እግዚአብሔርን ትዛ ስለምን ትተላለፋላችሁ? እግዚአብሔር አባተህንና እናትህን አክብር ደግሞ አባቱን ወይንም እናቱን የሰደበ ፈጽሞ የሙት ብሏልና ናንተ ግን አባቱን ወይንም እናቱን ከኔ የምትጠቀምበት መባ ነው የሚል ሁሉ አባቱ ወይንም እናቱን አያከብርም ትላላችሁ ስለወጋችሁ እግዚአብሔርን ቃል ሻላችሁ እናንተ ግብዞች ኢሳይያስ ስለናንተ የህዝብ ከንፈሩ ያከብረኛል ልቡ ግን ከእኔ በጣም ይራቀ ነው የሰውም ስራት የሆነ ትምህርት ያስተማሩ በከንቶ ያመልኩኛል ብሎ በእውነት ትንቢተናገረ እዝቡንም ጠርቶ ስሙ አስተውሉ ሰውን የሚያረክ ሰው ወደ አፍ የሚገባ አይደለም ከአፍ የሚወጣው ግን ሰውን የሚያረክ ሰው ይሄ ነው አላችሁ በዛ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ቀርበው ፈሪሳውያን ይሄን ቃል ሰምተው እንደተሰናከሉ አወክነ አሉት እርሱ ግን መልሶ የሰማዩ አባቴ ያልተከለው ተከል ሁሉ ይነቀላል ተዋቸው ውሮችን የሚመሩ ውሮች ናቸው ወረም ወረም ቢመራው ሁለቱም ወደ ጉድጓድ ይወድቃሉ። አለ ጴጥሮስ መልሶ ምሳሌውን ተርጉምልናለሁ። ኢየሱስ ምን እንደ አለ? እናንተ ደግሞ እስካሁን የማታስተውሉናችሁ ሆነ ወደ አፍ የሚገባ ሁሉ ወደ ሆድ አልፎ ወደ እዳሪ እንዲጣላ ተመለከቱ ምን? ከአፍ የሚወጣ ግን ከልብ ይወጣል ሰውን የሚያረክ ሰው ያ ነው። ከልብ ክፉ ሐሳብ መግደል መንዝርነት ዝሙት መስረቅ በውሸት መመስከር ስድብ ይወጣሉ። ሰውን የሚያረክ ሰው ይሄ ነው እንጂ ባልታጠበ እጅ መብላት ሰውን አያርክ ሰው። ክብርና ምስጋና ቅዱስና ሀያው ለሆነው ጌታ ይሁን የተወደዳችሁ እንግዲህ በተከታታይ በዚህ አንቀዝ ስንማር ይሄ ለአራተኛ ጊዜያችን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃሉ እንደነገረን እንዳሳየን በተለይ ጻሕፍት ፈሪሳውያን ወግና ለማዳቸው ከእግዚአብሔር ቃል በላይ ገኖ የሚታያቸው ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ ጌታ ያስተማረውን ትምህርት ነው እየተማርን ያለ ነውና ወደ ኋላ ብዙ ዓለም መመለስ ከቁጥር 10 ጀምሮ እስከ 20 ባለው ክፍል ትኩረት እናደርጋለን እንደ ትላንትናው ትምህርታችን ከይሳያስ በመጥቀስ ልባቸው ከእግዚአብሔር ይራቀ በጣም ይራቀ የሰው ስርዓት የሆነውን የተናገሩ በከንቶ እግዚአብሔርን ከመአምልካቸው ጋር ተያይዞ 
እነሱ በተለይ እጅን ከመጣጠብ ጋር ደቀመዛሙርቱ ያባቶቻቸውን ወግ ከአለም አክበራቸው በዚህ ጉዳይ በነሱ ፊት እንደ ህግ ተላላፊ ሆኖ ከመቆጠራቸው ጋር ተያይዞ የጠየቁት ጥያቄ ነውና ለዚህ ሁሉ መልእክት መነሻው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለጥያቄያቸው መልስ ብቻም ሳይሆን ተጨማሪ የሆነ ትምህርት ማስተማሩ ነው የምናስተውለው ስሙ አስተውሉም ሰውን የሚያርክ ሰው ወደ አፍ የሚገባ አይደለም ከአፍ የሚወጣው ግን ሰውን ያርክሰዋል የሚያርክሰው ይህ ነው አላቸው ይላል እንግዲህ የሚያርክሰውንም የማያርክሰውንም ነው የነገራቸው ወደ ውስጥ የሚገባው ያርክስም የሚወጣው ግን ያረክሰዋል ይሄንን ስሙ ይሄንን አስተውሉ የትኛው ነው የሚያረክሰው የትኛው ነው የሚያቆሽሸው የትኛው ነው የሚያሳድፈው የሚለውን በጥንቃቄ ማስተዋል አስፈላጊ ስለነበር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚያረክስ የቆጠሩትን እንደማያረክስ ነገራቸው ብዙም ትኩረት ሰጠው የማይያስቡበትን ግን በመናገር አስተማራቸው እንግዲህ በጌታ መልክትና ትምህርት ውስጥ የምናስተውለው ይሄን ነው ነጥ ነው እነዚህ ሰዎች ስለመናጻት ነው የተናገሩ ያሉት በውጭ ያለ እጅ ላይ ያለ እድፍ ስለማጥራት ነው የተናገሩ ያሉት እሱም ደግሞ ከንጽህና ጋር ተያይዞ ጤናን ከመጠበቅ ጋር ተያይዞ የሚነገር ሳይሆን በእነሱ አንደበት ማለት ነው ይሄንን የሚናገሩት ከመርከስ ጋራ መርከስ ማለት መንፈሳዊ ነው ትርጉሙ ለምሳሌ ሰው በስጋዊ ነገር ሲቆሽሽ ቆሸሸ ይባላል ሰውነቱን ላብላብ ቢለው ብዙ አዋራ ቢቦንበት ሳይታጠብ ለቀናት ከመቆየቱ የተነሳ ሰውነቱ ላይ ጭቅቅት ቢኖር እነዚህ ነገሮች መቆሸሽ ነው የሚባሉት ይሄ እድፍ የሆነው ነገር ቆሻሻ የሆነው ነገር በሰውነት ላይ ያለ በሳሙና በውሃ ሊወገድ የሚችለው ነገር በተመለከተ ሱ ቆሻሻ ሱ እድፍ ነው የሚባለው ደሞ መንፈሳዊ ነገርን የሚያሳድፍ ነገር ነው የሚያረክስ የሚባለው እንግዲህ ስለ እርኩሰት ስናነሳ ስለ መርከስ ነው ያነሳን ያለ ነው መርከስ ወይም ደሞ እርኩሰት የሚባለው ነገር መንፈሳዊ ጤንነትን የሚያቆሽሽ ይሄ ስጋዊውን ነገር ቆሻሻ እንደሚያቆሽሸው ልብስን ቆሻሻ ያቆሽሻዋል የተለያየ ነገር ነክቶት ውበቱ ሊያደበዘዘው ደሞ እንዲሸት ሊያደርገው ወይም ሊያቆሽሸው ይችላል ልክ እንደዚህ ውጫዊ የሆነው ነገር የሚታየውን የሚዳሰሰው ነገር ቆሻሻ እንደሚያሳድፈውና እንደሚያቆሽሸው የሰውን ውሳጣዊ ማንነት ወይም ውስጣዊ ማንነት የሰው ውስጣዊ ማንነት ማለት የሰው መንፈስ የሰው ነፍስና በአጠቃላይ የሰውን መንፈሳዊ ማንነት ነው የሚያሳየው ስለዚህ ሰው የሚታየ አካል አለው የሚዳሰስ ስጋና አጥንት ደም ተብሎ የሚጠራ የማይታይ ማንነት አለው መንፈሳዊ ብለን የምንጠራው መንፈሱንና ነፍሱን ማከለ ያደረገ ነው ስለዚህ የሰው ነፍስ የሚረክስበት የሰው መንፈስ የሚቆሽሽበት የሰው ውስጣዊ ማንነት የሚያድፍበት ነገር እሱን ነው እርኩሰት ወይ መርከስ ወይ መንፈሳዊ እድፍ ብለን የምንጠራው ስለዚህ ሰው በምን ይረክሳል በእግዚአብሔር ፊት ቆሽሾ በምን ይታያል ማለት ነው በሌላ ቋንቋ በእግዚአብሔር ፊት ሰውን ሞገስ አልባ የሚያደርግ ሰውን የሚያቆሽሽ ሰውን የሚያሳድፍ በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት የሚያሳጣው ነገር በተመለከተ ብዙ ትኩረት አላደረጉ እያዩ ያሉት የሚታየው ነው እያዩ ያሉት የሚታየውን መሆኑ ያው ማንም ሰው ከሚታየው ውጪ ላይ ካለመቻሉ ጋር ተያይዞ ብቻውን የሚያስቆንን ሊሆን አይችልም ግን በእነዚህ ህይወት አስኮናኝ የሆነበት ምክንያት ምንድነው እነዚህ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የቀረቡበት መንፈስ መንፈሳቸው የወደቀ የቆሸሸ መሆኑን ያሳያል ያም ደግሞ በጌታችን ትምህርት እንደተረዳ ነው አብ ያልተከላቸው ናቸው ስለዚህ በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ እንደ እግዚአብሔር ተክል የማይቆጠሩ ናቸው አንደኛ ሁለተኛው እውራንን እንመራለን የሚሉ እውር መሪዎች ናቸው 
እነሱ አያዩ እነሱ የጨለመባቸው ናቸው እነሱ አያስተውሉም እነሱ የተያዘ ነገር አላቸው ግን አርነት ተወጣላችሁ በማለት ትልልቅ ቃላት የሚናገሩና የሚያስተምሩ ናቸው ፈሪሳውያን ናቸው ትናንት እንደተማር ነው እንደው በመእመን ደረጃ የሚኖሩ አይደሉም ካህናት ናቸው በማህበረሰቡ ውስጥ በእውቀት ከፍ ያሉ ደሞ ከፍ ያሉ አዋቂዎች ብቻ ሳይሆኑ ሌላው እንዲያውቅ እንዲማር ማድረግ የሚችሉ አስተማሪዎች ናቸው ለእምነቱ ተጠያቂዎች ናቸው እነዚህ ትልልቅ ሰዎች የእግዚአብሔር ተክል ካለመሆናቸው ጋር ተያይዞ አባቴ አልተከላቸው ይላቸዋል ደግሞ ከሚመሩት حزب አቋያ እውር ነው የምትመሩት ግን እናንተ ራሳችሁ እውሮሽ ናችሁ ይላቸዋል ስለዚህ እውር እውርን ቢመራ ሁለቱም ወደ ገደል ነው የሚገባው ስለዚህ እውር መሪዎች ያሏቸው ህዝቦች ብቻ አይደለም ይያለ ያለው እውራን የሆኑትን እንመራለን የምትሉ እውር መሪዎች ነው የሚላቸው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እንዲ ስለነበሩ ጌታችን መራይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሚሰማው በዙሪያው ለነበረው ማህበረሰብ ድምጹን ከፍ አድርጎ ስሙ አስተውሉ ሰውን የሚያረክ ሰው ወደ አፍ የሚገባው ሳይሆን ከአፍ የሚወጣው ነው አላችሁ ይሄ ንግግር በትራንትና ሁለት እንደተማር ነው አንድ አንዶቹን አሰናከለ የሚያሰናክለው አሰናካይ ስለሆነ ሳይሆን ልባቸው ልክ ስላልሆነ ጠማሞች ስለሆኑ የተበላሸ ነገር ስላላቸው መቆም አልቻሉ ወደቁ ተደናቀፉ ተሳሳቱ ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህን ሰዎች በተመለከተ የወደቁት መጀመሪያም ስላልቆሙ ነው የጨለመ የተሰናከሉት መጀመሪያም ስለማያዩ ነው እኔ አይደለም ያሰናከልኳቸው መጀመሪያውኑ የታወሩ ናቸው መጀመሪያውኑ ታወረ ወዴት ይታወራል የተሰናከለው ወዴት ይሰናከላል መጀመሪያም ተሰነካከለዋል በማለት ኢየሱስ ተናገረ በንግግሩ ውስጥ በዋናነት ጌታ ደጋግሞ ነውና ይሄንን በአጽንኦት የተናገረው ቁጥር 20 ላይ ቁጥር 10 እና 11 ላይ ስለዚህ ማስተማር የፈለገው ነገር በዚህ ምክንያት ይያስተማረ ነው ስሙ አስተውሉ ሰውን ያረክ ሰዋል ምን ከሰው የሚወጣው ሰውን አያረክ ሰው ምን ከውጭ ወደ ሰው የሚገባው ስለዚህ ከመብል ጋር ነው ጉዳዩ የታያዘው በዚያው አንጻር ነው የሚተረጎመው የሚነገረው የሚነሳው ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያረክ ሰውንም የማያረክ ሰውንም በእንደ አይነቱ ኔታ ካቀረበ በኋላ ከገሰጸ ካስተማረ በኋላ ጌታው የባንተ ንግግር ምክንያት ተሰናከሉ ፈሪሳውያን ብለው ደቀ መዛሙር ተጠይቀው ጌታም ካብራራላቸው በኋላ እንደገና ሁሉ ግዜ በመጠየቅና ፈጠን በማለት የሚታወቀው ደቀ መዝሙር ጳጥሮስ ቅዱስ ጳጥሮስ ወደ ጌታ ተናገረ ጳጥሮስ መልሶ ምሳሌውን ተርጉምልን ማለት አሁን ምሳሌ አይመስልም ከዚህ በፊት ምዕራፍ 13 ላይ ያየናቸው ሰባት ምሳሌዎች አሉ ከዛሪው ምሳሌ ጋራ ስምንት ምሳሌዎች እነሱን ምሳሌዎች በተመለከተን ጊዜ በመናየው አይነት ሁኔታ ምሳሌና ትርጉም አይደለም እየተናገረ ያለው ግን እውርውርን የሚለው ነገር እንደገናም ደግሞ የሚያረክስ የሚለው ነገር ለነሱ እንደ ምሳሌ ሆኖባቸዋልና እስኪ ተርጉምልን ምን ማለት ነው ወደ ውስጥ የሚገባ ያረክስም ከውስጥ የሚወጣ ነው ማለት ምን ማለት ነው እስኪ ይሄን ለኛ አብራራ አሉት ተርጉም አሉት ምሳሌውን ተርጉምልን አለው ጴጥሮስ ኢየሱስም እንዲ አለ እናንተ ደግሞ ስካሁን የማታስተውሉ ናችሁ ሁኔ አለ ስካሁን የሚለው ከጌታ ጋራ ባሳለፉት ጊዜ ሊረዱት የሚገባ ሊያስተውሉት የሚገባ የሚጠበቅ ከነዚህ ትልልቅ ሰዎች ሊሰወር የማይገባ ጉዳይ መሆኑ ነው ጌታ በተክሳስ መልኩ ይያሳስባቸው ያለው እናንተ ደግሞ ማለት ከህዝቡ የተለዩ የሚከተሉት የሚማሩት 
ከሱ የሚያደምጡ ናቸው እነዚህ እናንተ ደግሞ የማታስተውሉ ናችሁን ህዝቡን አስተውሉ ብሎ ተናግሮ ደቀ መዝሙር የሆኖ ጴጥሮስ ይጠይቀው እናንተ ራሳችሁን ታስተውሉ ማላችሁ አይገባችሁ እናንተ ራሱ ካለ በኋላ ወደ አፍ የሚገባ ሁሉኮ ወደ ሆድ አልፎ ወደ እዳሪ እንዲጣላት ተመለከቱ ምን ያለ ልክ ነው ምግብ ባስፈላጊው ማጣሪያ አልፎ ለጥቅም የሚሆነው ለቁመተ ስጋ ይሆናል አካል ቆሞ ይሄዳል በምግብ ኃይል ደግሞ መወገድ ያለበት ይወገዳል ተፈጥሯዊ በመሆነ ቆሻሻን የማስወገጃ መንገድ ይሄ ምን ግልጽ ነው የሚወገደው ምንድነው ሰውነት የሚጠቀምበት ምንድነው ማጣሪያ ያለው ተፈጥሯዊ ማንነታችን ያጣራል ሰው ንጹ ነው ብሎ መልካም ነው ብሎ በተመገበው ምግብ እንኳን ልዩነት ያደርጋል ስለዚህ የሚፈልገውን ከመንመገበው ሰውነት ራሱ ይለያል የራሱ የሆነ ተፈጥሯዊ እግዚአብሔር ለሰው የሰጠው ለፍጥረት ሁሉ ያደረገው ነገር አለ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ጤናማው ለሰውነት ይሆንና ሌላው ይወገዳል ፈሳሹም በፈሳሽ ማስወገጃ ሌላውም እንደዚሁ ይሄ ግልጽ ነው ይሄ ተፈጥሯዊ ነው ይሄ ገባችሁ እንግዲህ ከምን በላበት እጅ ጋር ተያይዞ ወደ አፍ ወይ ወደ ሆድ የሚገባው ነገር ንጹህ ባይሆን ባለመታጠም ምክንያት ግፋቢል ትናንት እንዳየነው ባክቴሪያ ሊኖር ይችላል የሚያም የሚረብሽ ምቾት የሚነሳ ነገር ሊኖር ይችላል የሆነ ሆኖ ግን ምግብ በዚህ አይነት ሁኔታ ሁከትም ከሆነ የሚያውቀው ይሄና ካል ደግሞ በተፈጠራው መንገድ የሚወገድ ያለበትም ከሆነ የሚወገደው ከዚህው አካል ምን መንፈሳዊ በሆነ መንገድ የሰው ነፍስ ወይም የሰው መንፈስ ሊያገኝ አይችልም ከሰው መንፈሳዊ ማንነት ጋር አይያዝም የሚበላው የሚጠጣው ነገር ከሚበላው ከሚጠጣው አካል ጋር ነው የሚገናኘው እንጀራ ነፍሳችን አትበላ ይሄኛ ምናቀውን እንጀራ ቂጣ ነፍሳችን ወይ መንፈሳችን አትገምጥም ውሃ ነፍሳችን ወይ መንፈሳችን አትጠጣ ነፍሳችን ወይ መንፈሳችን የሚበላውን የሚጠጣውን አትጠቀምም ወይ ማይጠቀም ይሄ ታወቃ ስለዚህ መብል ከሰውነት ጋር ነው የሚገናኘው ሰውነት በራሱ መንገድ እግዚአብሔር ለጤና ማሰው በሰጠው ሁኔታ ይወገዳል ይሄ ግልጽ ነው ምንም በቃ ይሄ ከመንፈሳዊ ርቁሰት ጋር አይገናኝም የሚበላ ነገር ነፍስን የሚጠጣ ነገር ነፍስን ወይ መንፈስን አያገኛት ስለዚህ ይሄ አይገባችሁ ሞይ ካለ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግመና ቁጥር 18 ላይ ልክ ቁጥር 10 ላይ ያለውን አይነት ተናገረ ሰውን የሚያረክ ሰው ያ ነው ምን ሰውን የሚያረክ ሰው ከልብ ክፉ ሐሳብ የሚወጣው ነው አለ ሰው በመመገቢያ አካሉ በኩል የሚያስገባው ነገር አለ አልፎ ይወጣል ደግሞ በዚህው አካል የሚያወጣው ነገር አለ በአንደበት የሚገለጥ በአንደበት የሚገለጥ ብቻም ሳይሆን በመላው የሰው አካል በልዩ ልዩ ሁኔታ የሚገለጥ ይሄ ሰውን የሚያረክስ ይሆናል ስለዚህ ምንጩ የሰው ልብ ነው ከሰው ልብ ክፉ ከሆነው ከሰው ልብ ክፉ ከሆነ ልቡ ከዚያ ክፉ መዝገብ ክፉ ነገር ይወጣል ከዚህ በፊት ምዕራፍ 12ን በተመለከተንበት ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥምም ብለው ወደርሱ በመምጣት ታምራት እንዲያሳያቸው የጠየቁትን ሰዎች በወቀሰበት ክፍል 
مئراف 12 قطر 38 እና 39 ላይ ደግሞ ዛፍ ክፍር ያዋ ተታወቃለች በማለት ባስተማረበት ክፍል ልክ ያለ ሁሉንም ሰዎች በዚያው መጠን በወቀሰበት ክፍል ከቁጥር 33 እስከ 37 ባለው ክፍል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰው ልብ ጋር ከሰው ውስጣዊ ማንነት ጋር የታያዘው ነገር በተመለከተ በአጽኖ ተናግሯል ተግም ያስታውሳጫዋል እሱ ነው አሁን ምዕራፍ 15 ቁጥር 18 እና ቁጥር 20 ላይ እንዲሁም ደግሞ 10 እና 11 ላይ እየደጋገመው ያለው ዛፍ ከፍሬዋ ተታወቃለች ዛፏን መልካም ፍሬዋንም መልካም አድርጉ ወይም ዛፏን ክፉ ፍሬዋን ክፉ አድርጉ ዛፉ ልክ ካልሆነ ፍሬውም ያው ነው ዛፉ ልክ ከሆነ ፍሬውም እንደዛው እናንተ የእፉኝት ልጆች ክፎች ስትሆኑ መልካም ነገር መናገር እንዴት ትችላላችሁ ውስጣችሁ ክፉ ከሆነ እንዴት መልካም ይወጣችኋል ቁጥር 34 ላይ በልብ ሞልቶ ከተረፈው አፍ ይናገራልና ስለዚህ በአንደበት የሚገለጠው በልብ ያለው ነው የሚያሳየው ነው ያለው ጌታ በጣም ብዙ ሰው ይሄንን እንዴት እንደተረዳው አላውቅም በተለይ ለአንደበታቸው አርነት በመስጠት የሚኖሩ ሰዎች አሉ አንድ አንድ ሰዎች እኔ ውስጤ ክፋት የለው ግን ያው አፍ ይናገራል ተናግሮ ይቆረሳዋል ይላል አያቴ ስለተሰማውት ነገር ነበር ከሷ ስለሰማውት ነው ጂ ሌላም ሰው ሊያቀው ሊለው ይችላል እንቅልፍ የሚነሳ ተናግረው ተኝተው ያድራሉ ተል ነበር አንድ አንድ ጊዜ በሰው አይምሮ በሰው ልብ መጥፎ እንዘራና እኔኮ ልቤ ባዶ ነው ምንም የለው ሙስቴ ሆዴ ባዶ ሆዴ መላጣ ነው ይላሉ አንድ አንድ ሰዎች እሱ አኮል ዝም ብላ ተለፈልፋለች እንጂ ውስጥው አባዶ ነው ይላሉ እሱ ኮ ዝም ብሎ ሲንዱ ሲቆጣ ምናም በጣም ያስፈራል እንጂ ምንም ውስጥው በቃ ባዶ ይላሉ አይልም ኤግዛቤር ቃል በመሰረቱ ሰው በሚናገረው ነገርና በሚያስበው በሚለው ነገርና በሚኖሮ መካከል ባይለያይ ጥሩ ነው በሁለት ምላስ መናገር የሚለው አሉታዊ ንግግር ልክ እንደ እባብ አይነት ማንነት ከንግግርና ከህይወት ጋር ነው የሚገናኘው ሰው በተግባር የሚያደርገው ነገርና በሚ በሚያደርገው በሚናገረው መካከለ ዩነት ካለ ችግር አለ ምንም በቃ ፍሬዋን መልካም ዛፉን መልካም ዛፉ መልካም ከሆነ ፍሬው መልካም ነው ማለት ሊነጣጣል አይችልም ከተነጣጣለ ያለ ምንም ትርጥር ትርጉሙ የዋህነት ትርጉሙ በቃ ውስጥ ክፋት የሌለው ገርነት የሚል አይደለም የበግለም ዲሚል የበግለም የለበሰ ተኩላ የሚል ትርጉም ነው ያለው ሰው በሚናገረው ሰው በሚለው ሰው በሚያደርገው ማhall ደግሞ መነጣጣል ካለ አንዱ የሌላው መሸፈኛ ሆኖ የሚሰራ የተኩላ ባህሪ እንጂ በጭራሽ የዋህነት የእንትናገር ልጅነት የእንትና አካባቢ ሰውነት የሚባል ነገር የለው የዚህ አካባቢ ሰዎች የሚባሉ በንግግራቸው የሚታወቁ ሁለት አርገው የሚሳደቡ ሰዎች አሉ ንግግራይ ካፋቸው የሚወጣው ነገር በጣም በጣም ይገርማል ሚዘገንን ነገር ይወጣል ማንም ሆናቸው ነው የሚያሳየው ያንን ባህል ያንን ልማድ ያንን የዋህነት ያንን ገርነት ያንን ግልጽነት ይሉታል ለካደል በጭራሽ ለካደለ ምግዚአብሔር ቃል ለዚ አርነት አይሰጥም ይሄንን ነጻ ያወጣ እንደውም ከዚ በፊት እንዳየነው እንደ አነሳ ነው በተደጋጋሚ እንዳስታወስ ነው እንዲህ አይነቱ ማንነት አምልኮን መንፈሳዊ ህይወትን በእግዚአብሔር ፊት ያለ ጤናማ ግንኙነትን ጨርሶ የሚያበላሽ ደው ይሄ ነው
እንዲህ አይነቱ ነገር እንደውም ጨርሶ ጤናማን ህይወት የሚጎዳ የሚያሳድፍ ነገር ነው ያዕቆብ የሚነገረ ነው ይሄን ነው ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ላይ ወንድሞች ይሆይ ከናንተ ብዙዎች አስተማሪዎች አትሁኑ የባሰው ፍርድ እንድንቀበል ታውቃላችሁና ሁላችን በብዙ ነገር እንሰነካከላለንና በቃል የማይሰናከል ማንንም ቢኖር እርሱ ስጋውን ሁሉ ደግሞ ሊገጣ የሚችል ፍጹም ሰው ነው በቃል የማይሰናከል ማንንም ቢኖር በንግግር ቁጥ ቢሆነ ማይደነቃቀፍ ዝም ብሎ ማይዘላብድ ፍጹም ይሆነ ሌላውን ማንነቱን መግራት የሚችል ፍጹም ሰው ነው ይገርማል ማለት ለንግግር አርነት መስጠት ከየዋህነት አይመደብም ከቅንነት አይመደብም ከሆደ መላጣነት አይመደብም ከውስጥ ንጹህነት አይመደብም እስከ ዛሬ እንደዚህ እና ምን እንደዚህ እናስብ ይሆናል አንዳንዶች አክራፊ ስለሆኑ የማያኮርፉ ሰዎች በቃ ውስጣቸው ንጹህ የሆነ ተናግረው በቃ ሚረሱ ተጣልተው ቅም የማይዙ የዋሆች ደጎች ጥሮች ዝም የሚሉና ብዙ የማይናገሩ ሰዎች ታንኮለኞች እንደውም በአገራችን አንድ አባባል አለ አንገደፊ አገራት ፍይ ይባለ ሰዎች ዝም ካሉ ሰዎች ካልተናገሩ ክፉ ሰዎች እየለፈለፉ እንደፈለጉ እየተናደፉ ግን ረስተው የሚቀጥሉ ከሆነ ማፍረሳቸው ማቆሸሻቸው የሌላውን ሊና ማሳደፋቸው ምንም ትርጉም ሳይሰጠው እነሱ እኮ በቃ ምንም ያው የዚያ አካባቢ ሰው እንደሱ ነው ይናገራል እንጂ ምንም የለውም ይላል ለካደል ሰዋን ደቡብ መግራት አለበት ራስ መግዛት ከመንፈስ ፍሬዎች አንዱ ነው ሰው ራሱ ቢረሳም በሌላው ሰው ልብ ውስጥ የማይረሳ ጣባሳ ሊጥል ይችላል መጠንቀቅ አለበት ላንደበቱ አርነት የሚሰጥ ሰው ሚናገረውን የማያውቅ ሰው የውሃ አይደለም ስሙ ሌላ ስም አለ ክፉ ነው ምክንያቱም ከልብ ክፉ መዝገብ በአንደበት ይወጣል ስለሚል ሰው ለንግግሩ መጠንቀቅ አለበት አንዳንድ ሰዎች እንደፈለጉ ተሳድሙ እንደፈለጉ ተናገሩ እንደፈለጉ ዝብ ትልትል አርገው በነጋታው ምንም እንዳልተፈጠረ ለማውጥ ጥረት ያረጋሉ ያ በቃ ነገር የሚረሱ የውሃ የሚል ትርጉም በአንዳንድ ደካማ ሰዎች ሊያሰጣቸው ይችላል ግን ልክ አይደለም ስለዚህ ሰው መጠንቀቅ አለበት የሚናገሩ ነው በአገር ላይ በአለም ላይ ያሉ በጥበቶች ትርምሶች አብዛኛው ከንግግር አብዛኛው ከወሬ ሰው ዝብ ብሎ ከሚለቀው ነገር ጋር ነው የሚገናኝ ጦር ከፈታ ወሬ ይፈታው እንደሚባል ወሬ አንደበት ምላስ ንግግር የስንቱን ህይወት በጠበጠ ሰው ዝብ ብሎ ኃላፊነት ጎልሉት በሚዘባርቀው ነገር የስንቱ ህይወት ተበላሽ የስንቱ ደም ፈሰሰ በጣም ከባድ ነው ሰው ላንደበቱ አርነት መስጠት የለበት ሚናገረውን በጥንቃቄ ማስተዋል አለበት ሰው ጥሩ ነገር ማይናገር ከሆነ ጥሩ አይደለም በጎ ነገር ማይወጣው ከሆነ በጎ አይደለም ከልብ መስገብ ነው የሚወጣው ክፉም ከክፉ በጎውን ከበጎ ፍሬ በዛፉ ዛፉ በፍሬው ይታወቃል ሊለያዩ አይችልም ከተለያዩ ሌላ ጉድ ነው ስለዚህ ወገኖቼ እኔ ውስጤ እንደዚህ ነው በሚል ደካማ ምክንያት ምናው ለበለበው ነገር መኖር የለበትም ንግግራችን ቁጥብ ስርዓት ያለው የልባችን መስገብ ጤናማ ሊሆን ይገባል በርግጥ በቃ ጥሮች ሆኖ በሚል መፈክር አይሆንም በመለወጥ ነው የሚሆነው ልብ ነው መታጠብ ያለበት በኢየሱስ ክርስቶስ ደም በቃሉ ኃይል ኃጢያት ነው ከኛ መወገድ ያለበት ደሙ በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት እንዲኖረን ያደርጋል ቃሉ ልባችንን ይቀድሳል እንደሱ ነው እነጥ ለምሳሌ ቅዱስ ጳውሎስ በቲቶ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 2 ጀምሮ ባለን ወይም በጻፈው መልእክት አስቀድመን እርስ በርሳችን የምንጣላ የምንጠላላ ለልዩ ልዩ ተድላ እንደ ባሪያዎች የምንገዛ ነበርናል እንጣላ እንጣላላ ነበር ለልዩ ልዩ ተድላ ባሪያዎች ነበር ለምቾታችን ባሪያ ስለሆን ስለምቾታችን ብዙ ልክ ያልሆነ ነገር እናደርጋለን ነው ሐሳብ ነበር 
ነገር ግን የእግዚአብሔር ቸርነት ሰውን መውደዱ በተገለጠ ጊዜ ለአዲስ ልደት በሚሆን መታጠብ በመንፈስ ቅዱስ መታደስ አዳነን ይላል የእግዚአብሔር ፍቅር በደንብ የገባው ሰው ለአዲስ ልደት በሚሆን መታጠብ ይጣራል በመንፈስ ቅዱስ ይቀደሳል ስለዚህ ሰው ልቡ መጥራት አለበት ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ላይ በመረቀልን በአዲስና በሕያው መንገድ ወደ አቅ እንገባዘን ድፍረት ስላለን በእግዚአብሔር ቤት ላይ የሆነ ሊቀ ካህናት ስላለን ከክፉ ሊና ለመንጻት ልባችንን ተረይተን በተረዳንበት እምነት በቅልብ እንቅራብ ይላል ከክፉ ሊና ለመንጻት ልባችንን ተረይተን በቸብ ውሃ ይሄን እንገላ ያጥባል እንጂ ልባችንን አያጠራ ማንንም የማንንም ልብ አውጥቶ በሳፋ አይዘፈዝብም ወይም በማጠቢያ አያንቸፈችፍ የሰው ልብ በውሃ ይጠራ ሊሆን አይችልም ሰው እዚሁስ ገብቶ ጨጓራውን በውሃ አያጥብም ልቡን አያጥብም አምሮውን አያጥብም ውሃ ከተን እዚሁ ውስጥ አናጸዳም ሊሆን አይችልም እንደሱ አይነት ነገር የለም ግን የሚያጠራው ውሃ አለ ንጹህ ውሃ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል በወንጌል ሁነት በኩል ወደኛ ህይወት ይመጣል የእግዚአብሔር ቃል ልብን ይቀድሳል የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ላይ ይረጫል ልክ ያለ ሆነውን ከሰው ልብ እየጠረገ ያወጣል ህያው ስለሆነ ስለሚሰራ አቅም ስለላለው sultan ስለላለው የእግዚአብሔር ቃል ህያው የሚሰራ ነፍስና መንፈስን ጅማትና ቅልጥ ምንስኪ ላይ ይدرس የሚወጋ የልብንም ሐሳብ የሚመረመር ነው ተብሎ ተጽፏል ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ሊያጠራው ይገባል እንደ አይነቱ ልብ ቅዱስ ጳውሎስ በዛው ማንነቱ ለወንጌል አገልግሎት አለደ አስቀድሜ ተሳዳቢ አንገላች ቦሆን ነው ያለው ሳላውቅ ባለማመን ስላደረኩት ነገር ምህረትን አገኘው ነው ያለው ተሳዳቢ ምህረት ያስፈልጋዋል አንገላች ምህረት ያስፈልጋዋል ኃጢያተኛ መቀደስ አለበት አንገላጅ ተሰድም የእግዚአብሔርን ምህረት የሚጠይቅ በደል መሆኑ ነው ሐዋርያው የሚነግረው ስለዚህ የተሳደባለም የከተለው መንፈሳዊ ከሆነ በኋላ ከዳነ በኋላ ምህረት ካገኘ በኋላ ጥቅሳዋቂ ተሳዳቢ ጥቅሳዋቂ ነገርኛ ጥቅሳዋቂ ሐሚተኛ ጥቅሳዋቂ ነፍስ ሰገዳ ያልሆነ መንፈሳዊ ነገር የገባው አታ ላይ ያልሆነ አስቀድሞ የነበረው እንዳለፈው ሐለፈ አስቀድሞ የነበረው አሮጌው ተጣለ አሳፋሪው ተወረወረ በአዲስ ልደት በሚሆን መታጠብ በመንፈስ ቅዱስ መታደስ ተለወጠ ወገኖች በልባቹ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይሄን ዓለም አትምሰሉ ስለሚል እግዚአብሔር ቃል ሰው ልቡ መጥራት አለበት ውስጡ መቀደስ አለበት ውስጡ መፈወስ አለበት ውስጡ ልክ ካልሆነ የሚወጣው ነገር ልክ አይደለም የሚወጣው ነገር በተበላሸ ቁጥር ያሳድፋል የራሱንም ነፍስ የራሱንም መንፈስ የራሱንም መንፈሳዊ ማንነት ደሞ የሰው አይምሮ ያቆስላል ጠብ አምባጓሮ ጭቅጭቅ ሞትና ጭንገፋን ይወልዳል ደቀላል ነገር የሚታይ ስተት አይደለም ባንደበት የሚገለጥ እና በቃል የማይሰናከል በቃል በንግግር የማይደናቀፍ ሰው መላሱን የሚጠብቅ ሰው ምን አይነስ ሰው እንደሚሆነ ሚነገረ በቃል የማይሰናከል ሰው ምን አይነ ሰው ነው ነው ይላል ማንንም እንደ አይነ ሰው ቢኖር በእውነት ስጋውን ሁሉ ሊገታ የሚችል ፍጹም ሰው ፍጹምና ፍጹም ሰው ነው ሰው ንግግሩ ላይ ጠቀቀ ሆነ ሌላው ነገር ለመግራት በፍጹም አቅም አያጣ አንደበት አመጸኛ ስለሆነ አንደበት ማለት ደሞ የዚህ ጋር ምናያት ጻፍ ላይ እንድምትላወስ ምላስ ማለት ከተናጋጋ የተነካካ ድምጽ የሚያወጣው አካል ማለት ብቻ አይደለም ባንደ በታችን የሚያወጣው እዚህ ውስጥ ያለው ከውስጥ ነው የሚያወጣው ከውስጥ የሌለ በዚህ በኩል ከት ይመጣ ስለዚህ የቃላችን ምንጩ የንግግራችን ምንጩ በልዩ ልዩ እርግብግብት በሚመስል ሁኔታ ከዚህ ከድምጽ ሳጥናችን ጀምሮ ያለው አንደበት ብለን የምንጠራው 
كملاس كتناغا ككنفر كغرورو كنطل غار تيايزو ازيا كبابي يالو ارغب غبيت يميفطرو دمص ادلم نغغ ايو دمصو شو نو اندبل كن شو نا ادلم اندبت يالا يالو كزي يميوطاون يميغلطاون امرو يميزاون بدمص وسط يالون فري نغر شو نو قال يميلو شو نو ملكت يميلو لسو لينا لسو جورو ترغوم يميسط قانقوا هونو قال هونو ود سو ماننت يميمطاو اسو نو عند بت يال يال اسو دمو كلب مسكب نو ميوطاو ديغا ادلم يال تلي سو ديغا مكتات كتشاله ازيغا لكنو ازيغا لكنو ماله دمو ملاو ماننتو لكنو بتام يغرمال اندي عينتو فصوم سو نو نو هو فراسوچ يلا يتازازولن زند بلغوا بافاچو وست لقوا ما سكبتن مولونا اكل انجزا تشوالن على سكاون انمرالن امولو فرس فرس انغدي غلبتون انناوقالن عند تلك فرس በጣም በጣም ይደለበ فرس በጣም مفرطط يميچل مروط يميچل ايه يميغال فرس لقوام زيچ افو لا يدرغنا مولونا اكل بلقوام ودي اودي انارغال غالابيو اندي سيارغو اندي زورال اندي سيارغو اندي زورال لكاك سيارغو ود فيت يلال ياز سيارغو ود حالا قوم يلال يكوركوره بتركزو بچاماو ياسرو طوان بلغوام اقطاچاون يوسنال لك اندزيو مركبوش دگمو منم تالاق بيونو اولو نفاس የሚነዳቸው ቢሆን የመሪ ፈቃድ ወደሚወደው ስፍራ ታናሽ በሆነ መቅዘፊያ ይመራል ነፋስ ትልቅ ነው ማለት ትልቅ ነው ማለት ብዙ ኃይል አለው ብዙ ነገር ይዞ መሄድ ይችላል በነፋስ ነው የሚነዱት ግን መሪ ወዲያና ወዲ መርከቦቹን ያንቀሳቀሳቸዋል ትንሽ የመቅዘፊያ አጣጫቸው ወዲያና ወዲ ያደርጋል እንዲሁም አንደበት ደግሞ ትንሽ ብልጥ ሆኖ بتالالاك نجر يمكال تنش اسعات انديت يال تلك جاكا يقاتلال اند كبريت قوترو عند بت تنش نو مولو ماننت ينقسقسال يا سادفال كمر اندمياند تنش يي قار يمتدرج يا كبريت اسعات بزو نجر ما قاتل يشلال اروجان يغتال نو يال አንደ ወጥ ሰዓት ነው አለ ቁጥር 6 አንደ ወጥ በብልቶቻችን መካከል አመጸኛ ዓለም ሆኗል ራሱ ይችላል ዓለም ይለዋል ስጋን ሁሉ ያሳድፋል የፍጥረት ሩጫ የፍጥረት ሩጫ ያቃጥላል በኋላም በጋህነም ይቃጥላል የአራዊትና የዮፎች የተንከሳቃሾችና በባህር ላይ ያለ የፍጥረት ወገን ሁሉ በሰው ይገራል ደግሞ ተገርቷል ነገር ግን አንደ ወጥ ሊገራ ማንም ሰው አይችልም የሚገድል መርስ የሞላበት ወላዋይ ክፋት ነው በርሱ ጌታንና አብንን ባርካለን በርሱ እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረው የተፈጠሩትን ሰዎች እንረግማለን ከአንዳፍ በረከትና መርገም ይወጣሉነ ይላል አው ከአንዳፍ በረከትና መርገም ይወጣ ያስጨግራሉ ወንድሞች ሆይ ይህ እንዴ ሊሆን አይገባ ምንጭ ካንዳፍ የሚጣፍጥንና የሚመረን ውሃ ያ መነጫለኔ ምንጭ እንደሱ ያደርግም አንድ ወጥ እንደሱ ያረጋል ሁለቱንም ወድሞች ሆይ በለስ ወይ ወይራን ወይም ወይን በለስ ልታፈራ ትችላለችነ ከጨውሃ ጣፋጭ ውሃ ይወጣ ከናንተ ጠበበኛና አስተዋይ ማን ነው በመልካም አንዋንዋሩ ስራው በጥበብ በየዋህነት ያሳይ ነገር ግን መራራ ቅናትና አድበኝነት በደንብ ስሙኝ በልባቹ ቢኖርባቹ አትመኩ ልብ ላይ አድበኝነት ተማማነት ካለ ቅናት ካለ ክፋት ካለ አትመጻደቁ በእውነት ላይ አትዋሹ ይጥበብ ከላይ የሚወርድ አይደለም በዚህ የሚመካ ሸንጋይ ሆኖ ቀናተኛ ሆኖ ክፋት ኖሮት 
በዚህ የሚመጻደቅ ሰራውለት የሚል ካለ ጥበብ መስሎት ሊሆን ይችላል ጥበብ አይደለም ተንኮል ነው በተንኮልና በጥበብ መካከለ ይነታል ተንኮል የዲያብሎሳዊ ነው እንዲህ አይነቱ ጥበብ ከሰማይ አይደለም ከአባት አይደለም ከእግዚአብሔር አይደለም ይላል ነገር ግን የምድር ነው የስጋም ነው ይው በደም ስሙ ቁጥር 11 ላይ የምድር ነው ይህ ጥበብ ከላይ የሚወርድ አይደለም ነገር ግን የምድር ነው የስጋም ነው ያጋን እንትም ነው ቅናትና አድመኝነት ባሉበት ስፍራ በዚያ ሁከትና ክፉ ስራ ሁሉ አለ ቅናት ካለ አድመኝነት ካለ ሁከት አለ ክፉ ስራ አለ ላይኛይቱ ጥበብ ግን በመጀመሪያ ንጽህት ናት አለ ሰማያዊቷ ጥበብ በመጀመሪያ መገለጫዋ ንጽህት ናት በኋላም ታላቂ ገር እሺባይ ምህረትና በጎፍሬ የሞላባት ትርጥርና ግብስነት ይለልባት ናት የጽድቅን ፍሬ ሰላምን ለሚያደርጉ ሰዎች በሰላም ይዘራል ና ሰው በልቡ ከፉ መዝገብ ካለ ልቡ ጠማማ ከሆነ የሚወጣው የሚገለጠው ከልብ ነውና እሱ ያረክሳል እሱ ያሳድፋል እሱ ያቆሸሻል የፍጥረት ሩጫ ያቀጥላል በኋላ በጋነም ይቀጥላል ራሱ የሚጎዳው ነው ነገር ነው የሚነገረን ወገኖች ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ምዕራፍ 12 ላይ በልብ ሞልቶ ከተረፈው አፍ ይናገራልና መልካም ሰው ከልቡ መልካም መስገብ መልካም ነገር ያወጣል መልካም ነገር የሚናገር ሰው እ አፈቂቤ ሆደጩቤ ነው ምን ለውኛ ለመልካም ንግግር መልካም ይሆነ ነገር ይለል ሰዎች ልባቸውና አፋቸው አይለያይም ይያልኩ አይደለም መልካም ነገር የሚናገሩ ሁሉ ሁሉ ጊዜ መልካም ናቸው ይያልኩ አይደለም ግን መልካም የሆኑ ሁሉ ጊዜ መልካም ነገር ይወጣቸዋል ቀድም እንዳልኩት መለያየት ካለ የበግለምድ ነው መለያየት ካለ ሰይጣናዊነት ነው መለያየት ካለ ጥበብ ይመስላል ግን አጋን እንታዊ ነው የምድር ነው የስጋም ነው ያጋን እንትም ነው ቅዱስ ያይቆም እንደነገረ ስለዚህ በጤነኞች ዓለም የሚተበከ ነገር አለ ከኩርንጭት ኩርንጭት ከወይራ ወይራ ከእሾህ እሾህ ከበለስ በለስ ከእሾህ በለስ ወይም ከእሾህ ወይ ወይም ከወይን በለስ አይተበከ ማለት መልካም ሰው ከልቡ መልካም መስገብ መልካም ነገርን ያወጣል ክፉ ሰው ከክፉ መስገብ ክፉ ነገርን ያወጣል እኔ ላጫዋል ሰዎች ስለሚናገሩት ስለከንቱ ነገር ሁሉ በፍርድ ቀን መልስ ይሰጡበታል ከቃለ የተነሳ ተጽድቃለ ከቃለ የተነሳ ትቆነናል ስለዚህ ሰው ለአንደ በቱ አርነት መስጠት የለበት እኔ በቃ ውስጥ እክፋት የለው በቃ እናገራለሁ አንዳንድ ሰዎች በቃ እኔ በቃ እናገራለሁ እኔ በቃ ተናጋሪ ነኝ እኔ የለም ደስ የሚባል ነገር አንድ ቀን ሁሉ መልስ ይሰጥበታል ለነገግሩ መጠንቀቅ አለበት ልክ በተግባር ለሚሆነው ነገር የሚሰማንን ያህል ለነግግራችንም እንዲሁ ጠንቃቆች ብኖር መልካም ነው ወረድ ብሎ ቁጥር 39 ላይ ክፉና አመን ዝራተው ልድ ምልክትን ይሻል በማለት ይናገራል እንግዲህ የክፋት መገለጫ ያመን ዝራነት ያልተፈወሰ ልብ ያልተገረዘ ልብ መልክ ነው ይታየኛል በከፎች ስለዚህ ሰው የሚናገረው ነገር የሚለው ነገር በውስጡ ያለውን ያሳያል በሰው ልብ በሰው አምሮ በሰው መንፈስ ውስጥ ያለው ነገር ወገኖቼ በስነ ስርዓት በጥንቃቄ መታየት አለበት ማለት ነው ለዚህ ነው ከውስጥ የሚወጣው ነው የሚያርክ ሰው የሚለው ከውስጥ የሚወጣው ያቆሽሻል ከውስጥ የሚወጣው ያረክሳል ከሚውስጥ የሚወጣው ነው ሰውን የሚያረክሰው ሚገባው አይደለም ይገባውማ በዛው መንገድ ይሄዳል የሚወጣው ግን እርኩስ ነው እርኩስ የመሆን መገለጫም ነው ነው የሚለው ስለዚህ ጌታችን መላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአፍ የሚወጣው ግን ከልብ ይወጣል ሰውን የሚያረክሰው ያ ነው ከልብ ክፉ ሐሳብ መግደል 
ምንዝርነት ዝሙት መስረቅ በውሸት መመስከር ስድብ ይወጣሉ ሰው ነው የሚያርክ ሰው ይሄ ነው እንጂ ባልታጠበ እጅ መብላት ሰው ላይ ያርክ ሰው ማለት በጣም የሚገርመው ነገር ብዙ ጊዜ ዝሙት ምንዝርነት ገዳይነት ይሄ ውጫዊ በሆነ በሚታየው አካል የሚደረጉ ነገሮች ያንን ሰው ከመያደርግበት አካል ጋራ ዝሙት ከሆነ ለሩካቤ ስጋ ከመሆነው የመራቤ አካል ጋራ መግደል ከሆነ ሰው ከሚገትልበት ክንድና ጉልበት ኃይልና ስልጣን ጋራ ይገናኛል ነገር ግን መስረቅ ቢሆን ውሸት ቢሆን ባህሰት መመስከር ቢሆን ስድም ቢሆን በአጠቃላይ ሰውን የሚያረክስ ነገር መግደል ዝሙትና መንዝራነት ጨምሮ ከሰው ከውስጥ መዝገብ ነው የሚወጣው ነው ይላል ከሰው ከውስጥ መዝገብ ነው የሚወጣው ከልብ መዝገብ ልብ ይታተምበታል ይጻፍበታል የእግዚአብሔርም የእግዚአብሔርም ያራው ነው ነገር ስለዚህ በሰው ልብ ያለው ነገር በሰው ልብ የታተመው ነገር በሰው ልብ የተጻፈው ነገር ይገለጣል ባንደበት ይወጣል እሱ ነው ሰውን የሚያረክ ሰው ነው ስለዚህ ቃሉ እንደሚለው ሰው ለውስጡ ጥንቃቄ ማድረግ በውስጡ ላለው ነገር መንቃት አለበት ዝሙት ዝም ብሎ ውጫዊ ተግባር ብቻ አይደለም አመን ዝራነት ውጫዊ ስድብ ውጫዊ ውሸት ውጫዊ ባሰት መመስከር ውጫዊ አይደለም ውስጣዊ ነው ውስጣችንን የሚያሳየው ስለዚህ እሱ ነው ሰውን የሚያረክ ሰው ይሄ ትልልቁን ነገር ሰው ተሸክሞ በሚበላው በሚጠጣው ነገር ቀን ከማከበር ጋር ተይዞ ከባዓላት ጋር ተይዞ ይሄ መከበር አለበት የለበትም ትርምስ ውጫዊ በሆነው ነገር ላይ ብዙ ሰው ይተራመሳል ባህላዊ በሆነው ጉዳይ ላይ ዋናው ነገር ጌታ ኢየሱስ እንዳለው ትላንትና ማስተዋሻቸው አሉ እናንተ ግመል የምትጡ ትንኝ የምታጠሩ ናችሁ አላችሁ ማቴዎስ 23 ላይ ግመል የሚያል ነገር ይውጣል ዋና ዋናው ነገር ይተራመሱታል ስርዓት ወግ ደም ብላይ ግን ይኩነሰነሳል መታጠብ አለባበስ ካባ ፈረጅያ ላይ ግን ይቆነናል ايه بشتال ايه يوچيتون وچون ماطرات وسطون ماسادف ايه بنورا اند تلسنه مقابر مهون ايه سو ساي يميهدبتن يميرامدبتن اينت مقابر يموتان اطنت يعرف بسفرا مهون بموتلاوس منور بليل اكو اكو سلازي سو ني ميارك سو مندنو سو سو يتشجر يالو بمندنو باماغاغب نو سوكو بتام قلال አሁን አሁን ኮሮና ብዙዎቻችንን አሰልጥኖን በሳኒታይዘር እጆቻችንን በደም በያጠራን እነ ጉንፋን እንኳን ደድሮ ይጎዱን አይደለም ባክቴሪያ ከተለያየ አይነት የሆድ ህመም ጋር የታያዙ ነገሮች እንደ በፊቱ የሚረብሹን አልሆን እጃችንን በስነ ስርዓት ፈትገ መታጠባችን ከኮሮና ብቻ ሳይሆን ከሌሎችም ታዋሲያ ጤናችንን ሰውነታችንን ተብቆታል ስለዚህ ይሄ አካል በመናጻት በውሃድ ብናርጎ በሳሙና በመታጠብ በሳኒታይዘር በማንጻት ጀርሞችን የተለያዩ ነገሮችን በመግደል በዚህ አይነት ሁኔታ ጤናውን ይጠብቃል አልፎም የሚገባ አካል ያው የሰውነት ሲስተም ያስወግደዋል ተፈጥሮ ነው ይሄ እሱ አያረክስ ምናልባት ይሆድ ህመም ሊሆን ይችላል ምናልባት ይሄን ስጋ ሊያደክመው ይችላል ያ ይሄ ስጋ ሊመረዝ ይችላል ከዛ ጋራ ተይዞ ከተጎዳም የሚጎዳው ስጋ ነው ከተመረዘም የሚመረዘው ስጋ ነው መንፈሳዊ ጤንነታችንን አይጎዳውም አንድ ሰው በዚህ አይነት ሁኔታ ቢሞት ሲው ላይ ገባ በኮሮና ስለሞተ ወይም ደግሞ በባክቴሪያ ምክንያት ሰውነቱ እንዲሆነ ስለተጎዳ ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነት አይበላሽበት ስለዚህ መንፈሳዊው ነገር የሚያበላሸው በሰውና በእግዚአብሔር መካከለ ያለው ነገር የሚያሳድፈው የሚያቆሽሸው ሰውን የሚያረክሰው 
ይሄ ከወደ ውጭ የሚገባው አይደለም ከውስጥ የሚወጣው ነው ምንድነው ከውስጥ የሚወጣው በግልጽ ይነገረናል ከውስጥ የሚወጣውማ እንዲ አይነቱ ነገር ነው ሰው ነው የሚያረክ ሰው ክፉ ሐሳብ ክፉ ሐሳብ ተማማ የሆነው ነገር ማጠንጠን ብሎ ልክ ያለ ሆነው ነገር ማጠንጠን ማመላለስ ክፉ ሐሳብ ገዳይነት የሰው ህይወት መቅጠፍ ጀግንነትም ጀብደኝነትም ሊመስለን ይችላል ግን ዋጋ ያስከፍለናል ሰይፍ የሚመዙ በሰይፍ ይጠፋሉ ብሏል ጌታ ዋጋ ያስከፍለናል ምንዝርነት የበትዳር ላይ የሚደረግ ግልሙትና አጥር መዝለል የሰው ኑሮ የሰው ህይወት ማደባለቅ የሰው ሚስት መከጀል የሰው ባል እንዲሁ አመንዝራነት ይባላል ከጋብቻ ውጪ የሆነ ሩካቤ ስጋ ዝም ብሎ እንደ እንስሳ ሲሰኛ መሆን እግዚአብሔር ትውልድን የሚያስቀጥልበት እጅግ የተባረከው ሰው በትዳር ውስጥ ሊኖረው ሊያደርገው ሊሆነው የሚገባው ነገር ያለ ትዳር እንደ እንስሳ በአለለይነት ቢያረገው አለለይ ቢሆን ዝም ብሎ እንደፈለገ ቢሆን ነውር ነው እሱ ዝሙት ነው የሚባለው አመንዝራነት ነው የሚባለው መስረቅ የራስ ያልሆነ ነገር ልክ ባልሆነ ሁኔታ መዝረፍ በውሸት መመስከር የሰው ህይወት ሊጎዳ የሚችል ምስክርነት በሐሰት በገንዘብ ተደልሎ በሌላ ክፍአትም በወገናዊነትም ቢሆን ና መሳደብ ይሄ ሁሉ የሚወጣው ከልብ ነው ነው ቢለው ከልብ ነው ከጎረቤት የሚወረስ አይደለም ይሄ ከልብ ነው ከራስ ነው ከውስጥ ነው ሎሚ ሎሚ ከሚባል ከሌላ ተክል ቆርጆ ሆም ጣጣ ይሆን ወይን ብርቱካን ከ ሎሚ ቆርጮ ሆም ጣጣ ይሆን ወይን ሙዝ ከሎሚ ቆርጮ ሆም ጣጣ ይሆን የየዘራቸው ነው የሚያፈሩት ዘራቸው ፍሬያቸውን ይወስነዋል ፍሬያቸው ዘራቸውን ይወስነዋል ወይም ዘራቸውን ይገልጣዋል ልክ እንደዚህ ሁሉ ክፋት ሁሉ ምንጩ መውጫው ልብ ነው ከልብ ክፉ መዝገብ ነው የሚወጣው ሰውን የሚያረክ ሰው ደግሞ እሱ ነው መንፈሳዊ ነገርን የሚጎዳ እሱ ነው ምንም ያሁን እጃቸውን አልታጠቡ የሽማግሌዎችን ወቅታ እሱ ምናም የሚለው ግርግር ሰውን ከሚያረክ ሰው ከውጫዊው ነገር ጋር የተያያዘው ነገር መንፈሳዊ ካባ ልብ ሰውን አደረተውለት ለማናፍሱት ይሞክራሉ ግን ልክ አይደለም ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ የሚያረክ ሰው ጎጂ የሆነውን ልክ ያልሆነው ለይተው እንዲያስተውሉና መጠንቀቅ ያለባቸው በልባቸው ላለው ጤናማ ነገር መሆን እንዳለበት መናገሩና አስተውላለን ወገኖቼ አሁንም ፍሬው መልካም እንዲሆን ተክሉ መልካም መሆን አለበት ጥሩ እንዲወጣ ከሰው ሰው መለወጥ ሰው መታደስ ሰው ጥሩ መሆን ሰው መታጠብ ሰው መቀደስ አለበት እግዚአብሔር ጸጋና ሰላም እንዲሁ ምረት ይብዛላችሁ ደጌታ ምህረት መጠን በቀጣይነትም ከዚህ ጋራ በተያያዥነት የምናያቸው እናስብርባቸው ነገሮች አሉ የጌታ አሁንም ጸጋ እና ምረት በነገር ሁሉ ይደግፈን ይደግፋችሁ ጌታ ሆይና መሰግነሃለን አስተማሪያችን አባታችን ሆይና ከብራሃለን ጌታ ሆይ የልባችን ፈቃድና ያንደበታችን ንግግር እንዳይጣረስ በልባችን ካለው መልካም መስገብ መልካሙን የምናወጣ ልባም ሰው ብልህ ሰው ሆነን ፈጽሞ እንድና ክብር ጸጋ ይርዳን ጌታ ሆይ ለዋናው ነገር ትኩረት እንዲኖረን ተራው ነገር ላይ እግዚአብሔር ሆይ መንፈሳዊ ሩጫን ማያሳድፉ ላይ ባለን ትኩረት መጠን ደሞ በዚያው መጠን ጌታ ሆይ ስለ ውስጥ ስለ መንፈሳዊው ስለሚበልጠው ነገር ማሰብ እንድንችል ጸጋ ይርዳን በተወደደው ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ሲያብሄር ይመስገን የተወደዳችሁ ደግሞ በዚህማ ጌታን ከፍ እናደርጋለን
ክብርና ምስጋና ቅዱስና ሀያ ወለ ሆነው ለአምላካችን ለሉል እግዚአብሔር ይሁን የተወደዳችሁ እግዚአብሔር በብዙ ምህረትና በጎነት በቃሉ ምክር ወደኛ ህይወት እንደመጣ አመናለሁ ቃሉ ወጦ ሳይሰራም ደግሞ አይመለስም በእውነት ከንቅልፍ የሚያባንን እግዚአብሔር ላዘጋጀልን ክብር እንድንበቃ የሚቀርጸን ደሞ እንደ ሸለፈት የሆነው ነውር ከልባችን የሚገርዝ የሚያጠራን የሚቀድሰን አቅጣጫ የሚያሳየን የነጠረ ጠቢባን የሚያደርገን ቃል ሆኖ በመንፈስ ቅዱስ በውስታችን እንዲታተም በእውነት በፊቱ መጸለይ ይኖርብናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳስተማረን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቁ ነመሹ ሌላው ይጨመርላችኋል እንዳለ በእውነት የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቁንም ተቀዳሚ ያድርገን በእግዚአብሔር ፊት እንሆናለን ጸጋው በትበብ አይምሮ ይብዛልን ይብዛላችሁ ለጸሎት ተዘጋጁ እግዚአብሔር ሆይ እና መሰግነሃለን እና ከብራሃለን የጌታችንና የመራሄታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ክብር ላንተ ይሁን በተወደደው ልጅ በኢየሱስ ስለገለጥከው የከበረውነትና ምክር 
ክብሩን አንተ ወሰድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የልብህን ሐሳብ የዘላለም ምክርህን አስተውቆናል የክብር መንጸባረቅና የባህሪ ትክክለኛ ምሳሌ ሆነው ጌታ ባስተማረው ትምህርትና ምክር ጸንተን የምንቆምበት ጸጋ ይብዛልን قال هند ميل يدنغا يول باوطا يسغا لب سطن وسطاچن نغرا اطرالن گيتا هوي امصا حاطيا تركوسات ليو ليو اينت لنيام كبر يماي هون لنيام تكم يماي هون انتن ميميا سازن نغر هولو كماننتاچن بونت اندي وگد ان مالدالن انت يودقاون يمتانسا يتسبر يمتتگن قدوسنا اونتنيا املاكنا گيتا هوي በነገር ሁሉ በሚቀደስ ጸጋ በሚያጠራ መንፈስ ህይወታችንን ፈጽሞ እንድትቆጣጠር እንማልዳለን ጌታ ሆይ እኛ በመገለጥ እቀን የማናፈር በመምጣት ደስ የሚለን ካንተ ጋራ የምንገለጥ የጤናማ ህይወት እግዚአብሔር ሆይ ሽልማት የሆነውን አንተን የማክበር እግዚአብሔር ሆይ ሽልማት የሆነውን የምንቀዳጅ ካንተ የከበረውን የምንቀበል እንድንሆን ደሞ ጌታ ሆይ ሰው ስለሚናገረው ስለከንቱ ነገር ያኔ በፍርድ ቀን መልስ እንደሚሰጥም ተናግረሃልና በቃልህም ተመስግዋልና ጌታ ሆይ በእውነት እንደ ቃል እንደ ምክር እንደ ሐሳብ በመሆን ከፍርድ የምናመልጥ እንድንሆን ቸርነትን ለምናለን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ምረት ይደግፈን መልካምነት በህይወት ያኑረን አቤቱ የጸጋ ሁሉ ባለቤት አንተ ነህና በነገር ሁሉ ምረት ይብዛልን አባት ሆይና መስግነሃልና ከብራለን ከጨለማው sultani የምታደን ከሞት ኃይል የምትታደግ የሆት አቅጣጫን የምትተለም ከክፉ የምታደን ቅዱስ ወነተኛ ወነት ይሁን ከአባት ሆይ እና መሰግነሃለን ዝናብ ከላይ ወርዶ መሬቷን ሳይያርስ ለመሐር የሚሆን ፍሬ እንድትሰጥ አርጎ ሳይያረሰርሳት እንደ ማይመለስ እንዲሁ ቃል ይወጡ ሳይሰራ ይመለስም ብለሃል ይሄ ቃል ሳይሰራ ይመለስ ሰዎች ለመንግስት ይለዩ ጌታ ሆይ ሸነፉ ቃል በስልጣን ወደ ብዙዎች ይወት ይግባ ብዙዎች ለአንተ ይለይ አመጽኝነት ሲሰኝነት ዝሙት ነፍሰ ገዳይነት ውሸት እግዚአብሔር ሆይ ትብትና ክፋት ሁሉ ከህይወታችን ፈጽሞ ጌታ ሆይ እንዲወገድ የልጅ ደም እንዲያጠራን መንፈስ ህይወታችንን በጽድቅ እንዲመራው እንጸልያለን ጌታ ሆይ ይሄን ስለምታደርግ ክብር ለአንተ ይሁን የተወደዳቹ ብዙ አሉታዊ ነገር በውስጣቹ ተጠራቅሞ ቅንነት ከውስጣቹ ሲወጣ የሚታያቹ ፍቅር ስታጡ ጥላቻ በውስጣቹ ሲሞላ የምታዩ ልክ ባልሆነ ነገር ህይወታቹ እየተመረዘ የምትቸገሩ ሰዎች በእውነት እግዚአብሔር ምህረቱን እንዲያበዛላችሁ ጸልዩ ደግሞ በመልካም ነገር ዘወትር በእግዚአብሔር ፍት የምትኖሩ አንድ በታችሁን መግታት የምትችሉ ሰዎችም እግዚአብሔር ስለረዳችሁ በቃል የማትበድሉ ሰው የማታስቀይሙ ስለመሆናችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ በእውነት አንደበቱ ሊገታ የሚችል ፍጹም ሰው ነው ተብሎ ተጽፏል በቃል የማይሰናከል በእግዚአብሔር ፍት እጅግ የተከበረ ነው በቃል ስለ ዓለም መሰናከላችን ንግግራችን ቁጥ በመሆኑ ወይም የምንናገረውን የምናውቅ በመሆናችን የምናስተውል በመሆናችን እግዚአብሔርና ከብራለን ለዚህ እግዚአብሔር በእውነት የደገፋችሁ ሰዎች እግዚአብሔርና መስግኑ አክብሩ እግዚአብሔር ትልቅ ምህረት አርጎልና አርጎላችኋል ደግሞ እግዚአብሔር በቃሉ የተናገራችሁ ለወንጌል እንግዳ ይሆናችሁ እግዚአብሔር በመህረት ይሄን ቀን ይሄን ጊዜ ለጥቅም እንደሰጣችሁ የምታምኑ ሰዎች ከኔ ጋር አብራችሁ በመጸለይ በህይወት መጽሐፍ እንድትመዘገቡ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን የሚገኘውን ህይወት እንድትቀዳጩ በጌታ ፍቅር ጋብዛችኋለሁ አብረን እንጸልይ ቅዱስ አባታችን እግዚአብሔር ሆይ አንድ ልጅህን ስለኔ አሳልፈ እንደሰጠ ሰማው አመንኩ ይሄን በማመን የሚገኘው ህይወት የኔ እንዲሆን በልጅ ደም እንድታጥበኝ አጥያቴን ሁሉ ይቀር እንድትል በስምህም ከክፉ እንድትጠብቀኝ ራሴ ለአንተ አሳልፈ እሰጣለሁ ኢየሱስ ይሄ አው እግዚአብሔር ልጅ እኔ ስለማዳን የሰው ልጅ ሆነ ስለ መተላለፍ የቆስሎ ስለ በደሌም የደቀቀ ደሞኔን ስለማስደቅ የተነሳ መሆኑን አምናለሁ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ይሄን ዳስተውል እድል ስለሰጠህኝ አከብራለሁ በኢየሱስ ቅዱስ ሄያውና ዘላለም ሆይስም 
የተወደዳችሁ ደግሞ እንጸልያለን የሰላም አምላክ በነገር ሁሉ እንዲረዳን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ይሄን ለጋስ አገልግሎት ይሰጠህን አንተ ነህ ይሄን የሚሰሙ ሁሉ አንተን እንዲሰሙና በህይወት እንዲኖሩ በእያሉበት ጸጋ እንዲ በዛላቸው በጨው እንደተቀመመ በጸጋ ይሆነም ቃል ጌታ ሆይ ለብዙዎች እየደረሰ ብዙዎች ለመንግስት የታዘዙ እንዲሆኑ አገልግሎቱን ፈጽሞ እንድትባርከው እንጸልያለን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ደግሞ እንደ ቸርነት ተስፋ ለሌለው በብዙ ሀዘን ለተሰበረው በመላው መድሪቱ ተጨንቆና ግራ ተጋብቶ ለሚኖረው የሰው ልጅ ሁሉ የሚሆን ቸርነት እንማልዳለን በተለይ በአገራችን በኢትዮጵያ ያለውን ጌታ ሆይ ከግጭት ከልዩ ልዩ አይነት ትርምስ ጋር ያለውን የጥላት ሐሳብና ምክር ጌታ ሆይ እንድታፈርስ ሰላም እንድትሰጠን ምድሪቱን እንዲያስተዳድሩና እንዲመሩ እድል ለሰጣቸው ጥበብ ማስተዋል ሁሉ ሰጠ ጌታ ሆይ ተሻግረው እንዲያሻግሩ እንድትረዳቸው እንማልዳለን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ምህረት መጠን ደግሞ እንደ ቸርነት ጌታ ሆይ ታመውና ተጨንቀው ሆስፒታል ያሉትን በለይቶ ማቆያ ስፍራ ያሉትን በጽኑ ህሙማን መርጃ ጣቢያዎች ያሉትን እግዚአብሔር ሆይ መዳኒት የለውን በተባሉ በልዩ ልዩ አይነት ደውዮች ተይዘው በመከራ ያሉትን ሁሉ እንድትረዳ ጌታ ሆይ ምድራችንን ፈጽሞ በእውነት አሁን ካለው ስጋት የሞት ፍርሃት ሁሉ እንድትታደግ ምረት እንድታደርግልን እንለምናለን ማህሪያንተ እንደሆን ቅርባያንተ እንደሆን እነም እንኳን በደልና ድካማችን ከዚህም ለባሰ ፍርድ የሚያጋለጥ ቢሆንም ደሞ ምህረት ጌታ ሆይ ብዙ ብዙ ስለሆነ ምህረት እንድታደርግልን እንለምናለን ሰዓት ምረው ሰዓት ረዳው ጌታ ሆይ ቅርታ ሰዓት ታደርግለት በፊት የቆመ ማንንም የለም አብርሃምም ቢሆን ዳዊትም ቢሆን ጌታ ሆይ ነባውሎስም ነጴጥሮስም ቢሆኑ በዘመነ ብሉ የሚሆን በዘመነ ሐዲስ ጌታ ሆይ እንደደመና መስከር ሊሆኑ ታሪካቸው በቅዱሳት መጽሐፍት የተጻፈላቸው ሁሉ ከጌታችን ከመራያታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ሁሉም ባንተ ምህረት ያንተ የሆኑ ናቸው ጌታ ሆይ ሳታግዘው ሳትግፈው ያንተ የሆነ ማንም የለም ሁሉ ባንተ ጸጋ ተደግፎ ነውና ያንተ የሆነው በእውነት ብዙዎችን የደገፈ ምህረትና ጸጋ ይብዛልን ምጥራችንን በፍጹም በእውነት እንድትጎበኛት መሪዎቿን ነዋሪዎቿን ከጥላቻ ከዘረኝነት ከክፋት ከጥቃት ከልዩ ልዩ አይነት አደጋ አድታድን ፍቅር እንድታለብሰን ይቅርታና ምህረት እንድታጎና ጽፈን እግዚአብሔር ሆይ በነገር ሁሉ እንድታይን እንድትረዳን ለምንአለን አባታችን ሆይ አንተ የሰማይ የምድር ጌታ ሁሉን የምትገዛል ኡል ተሞ በጸሎት በፊት በቆመን ጊዜ እንድናስባቸው አደረ ያሉንን አስባቸው በመላው ዓለም ያሉትን አስባቸው በመከራው ውስጥ ያሉትን በችግር ውስጥ ያሉትን ስለ ቤተሰቦቻቸው ስለ ወላጆቻቸው ስለ ዘመዶቻቸው በዙሪያቸው ስላሉ ስለ ብዙዎች ልዩ ልዩ ሐሳብና ጭንቀት ያለባቸው ሁሉ አንተ ተመልከት አባት ሆይ ምረትና በጎነት ለመላው ምጥራችን በጽድቅ እንዲዘረጋና ብዙዎች ጌታ ሆይ ካንተ ጋር እንዲሆኑ ምረት እንዲበዛ እንማልዳለን ይህን ስለምታደርግ ክብርና ምስጋና ውዳሴና አምልኮ ቅዳሴም ዝማሬ ብላንተ ይሁን ለዘላ ዓለሙ አሜን ለተወደዳችሁ በጌታ ምህረት ስለሰማነው የጌታ የሆነ ምክርና ቃል ስላሳለፈነው ጊዜ ሁሉ ክብር ለሰሙ ይሁን ደግሞ በቀሪው ዘመናችን እሱን ሰምተን እሱን አክብረን እሱን ወደን ከሱ ጋር ታዘን የምንኖርበትን ጸጋ እግዚአብሔር እንዲያበዛልን አክልሎቱንም እግዚአብሔር በጸጋ እንዲደግፍ ዘወትር በጸሎት ስለምታስቡን ስለናንተ እግዚአብሔርና መሰግናለን አሁንም በነገር ሁሉ አብራችሁን ሆኖ ጸጋው በጠበብና ባይብሮ ይብዛላችሁ ወስባስ ለእግዚአብሔር